இன்றைய வாழ்க்கை முறை விஷமாகி போன உணவுகள் உள்ளிட்ட பல காரணங்களால் திருமணமாகும் தம்பதியருக்கு குழந்தை பிறப்பதே அரிதாகி வரும் இக்காலத்திலும் திருமணமான ஒரு பெண் பெற்றெடுக்கும் குழந்தைகள் பெண் குழந்தைகளாகவே இருந்துவிட்டால் அவ்வளவுதான் அவளது கணவனும் மாமியாரும் அப்பெண்ணை கரித்து கொட்டுவார்கள் ஓர் ஆண் குழந்தையை பெற்றெடுக்க வைக்கில்லையா என்று வார்த்தைகளை வாள்களாக வீசி அப்பெண்ணின் மனதை புண்படுத்துவார்கள் ஆனால் பிறக்க போகும் குழந்தை ஆனா பெண்ணா என்று முடிவு செய்வது ஆணின் குரோமோசோம்கள் தான் என்பதை அவர்கள் அறிவதில்லை அதை பற்றின தகவல்களை இப்போது பார்ப்போம் முதலில் குரோமோசோம்கள் என்றால் என்னவென்று கொஞ்சம் தெரிந்து கொள்வோம் குரோமோசோம் என்பது மனித மிருக தாவர செல்களின் உட்கருவில் அமைந்துள்ள சரம் போன்ற கட்டமைப்புகளாகும் இந்த குரோமோசோம்களில் தான் சுருக்கமாக டிஎன்ஏ எனப்படும் டிஆக்சி ரைபோ நியூக்ளிக் ஆசிட் எனும் மரபணு அமைந்துள்ளது கிட்டத்தட்ட அனைத்து உயிரினங்களிலும் காணப்படும் இந்த டிஎன்ஏ உயிரினங்களின் வளர்ச்சி மற்றும் செயல்பாட்டிற்கான மரபியல் தகவல்களை தாங்கியுள்ளது அதாவது பெற்றோரின் குணநலன்கள் பண்புகள் அல்லது நோய்கள் போன்றவை குழந்தைகளுக்கும் வருவதற்கு இந்த டிஎன்ஏ எனப்படும் மரபணுவே காரணமாக அமைகிறது சரி இப்போது குரோமோசோமுக்கு வருவோம் குரோமோசோம் என்ற வார்த்தை இரு கிரேக்க வார்த்தைகளின் சேர்க்கையாகும் அதாவது குரோமோ என்ற கிரேக்க வார்த்தைக்கு நிறம் என்பதும் சோமா என்ற வார்த்தைக்கு உடல் என்பதும் அர்த்தமாகும் விஞ்ஞானிகள் குரோமோசோம்களுக்கு இப்பெயரிட காரணம் வண்ணமயமான சாயங்களை பயன்படுத்தும் போது அவற்றின் கட்டமைப்பு வலுவான நிறமினை பெறுகின்றன என்பதால் ஆகும் மனித உடலின் ஒவ்வொரு செல்லும் இருபத்தி மூன்று ஜோடி குரோமோசோம்களை கொண்டுள்ளன அதாவது ஒரு செல்லில் நாற்பத்தி ஆறு குரோமோசோம்கள் இருக்கின்றன இந்த இருபத்தி மூன்று ஜோடி குரோமோசோம்களில் இருபத்தி இரண்டு ஜோடி குரோமோசோம்கள் ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் ஒரே மாதிரியாக இருக்கும் இவை ஆட்டோசோம்ஸ் என்று அழைக்கப்படுகின்றன ஆனால் இருபத்தி மூன்றாவது ஜோடியான குரோமோசோம்கள் மட்டும் ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் இடையே வேறுபாடு உடையதாக இருக்கும் இவை செக்ஸ் குரோமோசோம்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன இதில் பெண்ணுக்கு எக்ஸ் எக்ஸ் என்ற இரு குரோமோசோம்களும் ஆணுக்கு எக்ஸ் ஒய் என்ற இரு குரோமோசோம்களும் இருக்கும் சரி இப்போது விஷயத்திற்கு வருவோம் பிறக்க போகும் குழந்தை ஆனா பெண்ணா என்பதை நிர்ணயிக்கும் பொறுப்பு ஆணின் குரோமோசோமுக்கு தான் உண்டு அது எப்படி என்பதை இப்போது பார்ப்போம் சற்று முன் செக்ஸ் குரோமோசோம்களில் பெண்ணுக்கு எக்ஸ் எக்ஸ் என்ற குரோமோசோம்களும் ஆணுக்கு எக்ஸ் ஒய் என்ற குரோமோசோம்களும் இருப்பதாக நாம் பார்த்தோம் ஒரு ஆணும் பெண்ணும் தாம்பத்தியத்தில் ஈடுபடும் போது ஆணிடம் இருந்து ஒரு செக்ஸ் குரோமோசோமும் பெண்ணிடம் இருந்து ஒரு செக்ஸ் குரோமோசோமும் ஒன்றிணைந்து கரு உண்டாகிறது அதாவது பெண்ணிடம் இருக்கும் இரண்டு எக்ஸ் குரோமோசோம்களில் இருந்து ஒரு எக்ஸ் குரோமோசோமும் ஆணிடம் இருக்கும் எக்ஸ் ஒய் குரோமோசோம்களில் எக்ஸ் அல்லது ஒய் குரோமோசோமும் இணைந்து குழந்தையை உருவாக்குகின்றன எனவே ஒரு பெண்ணுக்கு ஆண் குழந்தை பிறப்பதற்கும் பெண் குழந்தை பிறப்பதற்கும் ஆண் தான் காரணம் என்பதை ஆண் குழந்தை பிறக்கவில்லையே என மனைவியை திட்டும் கணவன்களும் மருமகளை திட்டும் மாமியார்களும் உணர வேண்டும் இந்த தகவல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்க மேலும் இது போன்ற சுவாரஸ்ய தகவல்களை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள எஸ் எஸ் டிவி தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க